வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம தொடர்ச்சியாக ப்ரோக்ராமிங் லூப்பிங் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா இன்றைக்கி நம்ம போ பார்க்க போகிற ப்ரோக்ராம் ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இப்படி ஃபேக்டோரியல்ஸை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது இப்போ ஒரே ஒரு ஃபேக்டோரியல் பார்க்கலாம் அப்படின்னா அதை நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் தான் நான் இங்கே எழுதி வச்சிருக்கிறேன் அதோட ஃப்ளோ சார்ட் தான் இப்போ எனக்கு உதாரணத்துக்கு இந்த ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் மட்டும் கேட்டுருக்குறாங்க அப்படின்னா நான் வந்து இனிஷியலாக ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஃபேக்டோரியல்ங்கிற பாக்ஸில் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிடுறேன் எனக்கு என்ன நம்பர் கேட்டிருக்கிறாங்களோ அந்த நம்பர் ஆஃப் ஃபைவ்னு வச்சுக்கிடுறேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கிற வரைக்கும் எஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா உள்ளே வரேன் ஃபேக்டோரியல் ஈக்வல்ஸ் டு ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு நம்பர் அதாவது ஃபேக்டோரியல் ஒன்று ஒன்று இன்ட்டு அஞ்சு அப்படின்னு கொடுக்குறேன் அப்போ ஃபேக்டோரியலோட மதிப்பு இப்போ அஞ்சுன்னு மாறிடும் நம்பர் மைனஸ் ஒன் கொடுத்துறேன் அப்போ நம்பர் நாலுன்னு மாறிடும் திரும்ப மேலே போகிறேன் நம்பர் நாலு கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவான்னு பார்க்குறேன் ஆமாம் ஆமாம்னா திரும்ப வரேன் இப்போ ஃபேக்டோரியலில் அஞ்சு இருக்கும் அஞ்சு இன்ட்டு நாலு இருபதுன்னு இருக்கும் இப்படியே இது சுற்றி ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் எனக்கு கிடச்சிரும் இப்போ இவங்க வந்து ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் மட்டும் கேட்டிருக்கிறாங்கன்னா நம்ம இதையே ப்ரோக்ராமிங்காக மாற்றிக்கலாம் அந்த ப்ரோக்ராம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இவங்க கேட்டிருக்கிறது ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் மட்டும் இல்லை ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இப்படி வேணும்னு கேட்குறாங்க அப்போ இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ இதே ப்ரோக்ராமை நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் இதுலேயே ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் கேட்டால் என்ன பண்ணுவீங்க இந்த இடத்துல மட்டும் ஃபோர்னு மாற்றிடுவீங்க இதுலேயே த்ரீ ஃபேக்டோரியல் கேட்டால் இந்த ஃபோருக்கு பதிலாக த்ரீனு மாற்றிடுவீங்க இதுலேயே டூ ஃபேக்டோரியல் கேட்டால் இதுக்கு பதிலாக டூனு மாற்றிடுவீங்க இதுலேயே ஒன் ஃபேக்டோரியல் கேட்டால் ஒன்றுன்னு மாற்றிடுவீங்க அப்போ இதே ப்ரோக்ராமை நம்ம திரும்ப திரும்ப பண்ணணும் அப்போ திரும்ப திரும்ப பண்ணணுன்னாலே லூப்பிங் வந்துடணும் அப்போ நம்ம அந்த ப்ரோக்ராம் எப்படி எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா இந்த செட் இந்த ஃபேக்டோரியல் செட் இருக்கு இல்லையா பிரிண்ட் பண்ணுற வரைக்கும் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமாக ஒரு வட்டம் போட்டு இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிடுறேன் இதை ஒன்றுன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது நமக்கு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஸ்டார்ட் ஆகிற ப்ரோக்ராம் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஒன் ஆக்டிவிட்டி நம்பர் ஒன் அப்போ ஆக்டிவிட்டி நம்பர் ஒன் நமக்கு வந்து ஃபேக்டோரியல் பிரிண்ட் ஆகிற வரைக்கும் ஆக்டிவிட்டி நம்பர் ஒன் இது நடக்குது நடந்து முடிஞ்சோடனே ஸ்டாப் பண்ணிடணும் இப்படி வச்சுக்கலாம் அப்போ இதில் என்ன நடக்குது ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கிடச்சிருச்சு இப்போ என்ன கேட்குறாங்க இந்த ஒன் ஆக்டிவிட்டி முடியும் போது ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கிடச்சிருச்சு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா எனக்கு ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் செஞ்சு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நான் இதே ப்ரோக்ராமை எப்படி எடிட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஒன்றாவது ஆக்டிவிட்டி நடக்குது ஒன்றாவது ஆக்டிவிட்டி நடக்கும்போது நான் நம்பரை வந்து ஃபைவ்னு வச்சுக்கிடுறேன் அந்த ஃபைவ்னு வச்சுக்கிட்டு ஒன்றாவது ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறேன் அப்போ இந்த நம்பர் வேல்யூவையே எடுத்து நான் ஐன்னு ஒரு பாக்ஸில் வச்சுக்கிடுறேன் இப்படி இப்போ நம்பரோட மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்ட இந்த ஐயோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்டால் அஞ்சு ஏன்னா நம்பரோட மதிப்பு அஞ்சு அதுக்கப்புறமா இந்த ஒன் ஆக்டிவிட்டி நம்பர் ஒன் இதை நான் ஃபுல்லாக பண்ணுறேன் இதை ஃபுல்லாக பண்ணிட்டேன்னா எனக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஃபுல்லாக ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கிடச்சிரும் அப்படி ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் கிடச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஐயை வந்து ஒன்று குறைச்சிட்றேன் ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் ஐ மைனஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டு ஒரு வேளை இந்த ஐ வந்து கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருந்ததுன்னா எனக்கு திரும்பவும் இதே ஒன்றுங்கிற ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாமா இந்த ஐயோட மதிப்பு இப்போ நாலுன்னு இருக்கும் அந்த நாலுங்கிற வேலையை எடுத்துகிட்டு நம்ம இதே ப்ரோக்ராமை திரும்ப திரும்ப பண்ணுங்கன்னு நம்ம சொல்லிடலாமா அந்த ப்ரோக்ராம் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ நம்ம இதுக்குண்டான ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் எப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இதில் இப்போ இந்த இடத்துல இப்போ நான் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரொம்ப ஈஸி ஸ்டார்ட் சரி ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ஸ்டாப் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு முதல்ல என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபேக்டோரியலோட மதிப்பு ஒன்று சரி நம்பரோட மதிப்பு அஞ்சு சரி நம்பரோட மதிப்பு அஞ்சுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் ஐயோட மதிப்பு நம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் சரி இப்போ இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ளே வரப்போகிறோம் இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ளே வந்து எப்போ வயல் நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கோ அதான கொடுத்துருக்காங்க இப்போது ஃபஸ்ட்டு லைனை முடித்தாச்சு இப்போ மூணாவது லைனை முடித்தாச்சு நாலாவது லைனுக்கு வந்துட்டோம் எப்போ இதான் நாலாவது லைன் எப்போ நம்பர் கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவாக இருக்கோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படின்னா ஒரு ஓப்பனிங் பிரேஸ் போட்டுக்கலாம் ஒரு க்ளோசிங் பிரேஸ் போட்டுக்கலாம் அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஃபேக்டோரியலை கண்டுப
ஐ ஈக்வல்ஸ் டு ஐ மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்றேன் அப்போ ஐயோட வேல்யூ என்னவா மாறும் நாலுன்னு மாறிடும் அந்த நாலை கொண்டு போய் நம்பரில் வச்சிட்றேன் நம்பர் ஃபோர் அப்படின்னு வச்சிட்றேன் நம்பர் ஃபோர்னு வச்சுட்டு திரும்பவும் இதே செட் ஆஃப் ஆக்ஷன்ஸ் தானே பண்ணணும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த லூப்புக்கு நான் திரும்பவும் வரப்போகிறேன் எப்படி வரப்போகிறேன்னா இந்த இடத்துல ஒரு நம்பர் எழுதிக்கிடுறேன் வயல் எனக்கு நம்பர் ஃபோர் ஐ கிரேட்டர் தேன் ஜீரோவா இருக்கான்னு பாருங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு இந்த செட் ஆஃப் ஆக்ஷனை திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்படின்னு சொல்ல போறேன் இப்ப நம்பர் ஃபோர் திரும்ப நான் மேல போவேன் இப்ப ஐயோட வேல்யூ ஃபோர் ஐயோட வேல்யூ ஃபோரா இருக்கும்போது நம்பரோட வேல்யூவும் ஃபோர் ஏன்னா நம்பரோட வேல்யூ ஐயோட வேல்யூன்னு நம்ம இங்க சொல்லிட்டோம் ஐயோட வேல்யூ ஃபோர் அப்போ நம்பரோட வேல்யூ ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் வந்துடும் அதுக்கப்புறமா ஐயோட வேல்யூ த்ரீயா மாறிடும் அப்போ நம்பரோட வேல்யூவும் த்ரீயா மாறிடும் நான் திரும்ப மேலே போவேன் ஐயோட வேல்யூ நம்பரோட வேல்யூ ரெண்டுமே இருக்கும் அப்போ திரும்ப திரும்ப இதை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறது மூலமாக எனக்கு முதல்ல ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா ஐயோட வேல்யூ குறையும் அந்த ஐயோட வேல்யூ நம்பராக மாறும் நம்பராக மாறும்போது த்ரீ ஃபேக்டோரியல் கிடைக்கும் அதுக்கப்புறமா ஐயோட வேல்யூ டூன்னு மாறும் அப்போ நம்பரோட வேல்யூ டூனு மாறும் அப்போ டூ ஃபேக்டோரியல் கிடைக்கும் இப்படியே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறது மூலமாக எனக்கு ஃபைவ் ஃபேக்டோரியல் ஃபோர் ஃபேக்டோரியல் த்ரீ ஃபேக்டோரியல் டூ ஃபேக்டோரியல் ஒன் ஃபேக்டோரியல் இந்த மொத்த ப்ரோக்ராமும் நமக்கு கிடச்சிரும் இதுதான் ஃபேக்டோரியலையே எப்படி ரெண்டு லூப் வச்சு பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இதையே வந்து நம்ம இப்படி நெஸ்டட் லூப்பிங் இல்லாமல் ஒரே லூப் வச்சு கூட இந்த ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராமை பண்ணலாம் அதை இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்